ఆరెంజ్ చాక్లెట్ ఓట్స్ కుకీస్ చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టాను ఇక్కడ చాక్లెట్ తీసుకున్నాను దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి దీన్ని మనం మెల్ట్ చేసుకోవాలి అయితే ఎప్పుడు కూడా ప్యాన్లో డైరెక్ట్గా చాక్లెట్ని మెల్ట్ చేసుకోకూడదు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్యాన్లో కొన్ని నీళ్లు పోస్తున్న ఈ నీళ్లు వేడయ్యేలోపు ఈ చాక్లెట్ని ఈ ప్యాన్లో వేసుకుందాం చాక్లెట్ని ప్యాన్లో వేసుకొని కొంచెం నీళ్లు వేడయ్యాక ఈ ప్యాన్ని ఈ నీళ్ళలో పెడదాం సో ఈ కొంచెం నీళ్లు సరిపోతాయి ఇప్పుడు చాక్లెట్ మెల్లిగా కరుగుతూ ఉంటుంది కొంచెం ఒక వన్ టూ మినిట్స్ అయితే చక్కగా మొత్తం కరిగిపోతుంది చూడండి ఆల్రెడీ చాక్లెట్ కింద కరగడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇలాగే మొత్తం చాక్లెట్ మెల్ట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే మరి చూడండి ఇప్పుడు చక్కగా చాక్లెట్ కరిగిపోయింది కదా చక్కగా పడుతుంది కదా ఎక్కడ కూడా ఉండాలి లేకుండా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అయితే ఈ కింద వాటర్ ఉంటాయి కదా దీన్ని మటికి ఇలా ఇక్కడ కూడా ఒక్క చుక్క కూడా వాటర్ లేకుండా తుడుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కరిగించిన చాక్లెట్ని ఈ బౌల్లో వేస్తున్నాం ఒక్క చుక్క వాటర్ పడ్డా కూడా చాక్లెట్ పాడైపోతుంది అందుకని నీళ్లు లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కరిగించిన చాక్లెట్ని ఇలా బౌల్లో వేసేసుకుందాం చాక్లెట్ అంతా ఇలా బౌల్లో వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్లో ఉన్న నీళ్లు మటికి మనం తీసేద్దాం ఈ నీళ్లు తీసేసి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్యాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక ఫుల్ బౌల్ ఓట్స్ తీసుకున్నాను ప్లేన్ ఓట్స్ ఈ ఓట్స్ని ఈ ప్యాన్లో వేసేద్దాం ఈ ప్యాన్లో వేసిన తర్వాత కొంచెం లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం చిన్న మంటతో మంచిగా ఓట్స్ కొంచెం లైట్గా క్రిస్పీ అయ్యే వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఒక చిన్న బౌల్లో నేను కార్న్ఫ్లేక్స్ తీసుకున్నాను వీటిని కొంచెం ఇలా క్రష్ చేసుకుందాం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఒకసారి ఓట్స్ మంచిగా రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కార్న్ఫ్లేక్స్ని కూడా మనం మళ్ళీ ఒక్కసారి రోస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మంచిగా క్రిస్పీగా తయారవుతాయి ఇక్కడ ఓట్స్ చక్కగా వేడవుతున్నాయి కొంచెం లైట్గా రోస్ట్ అయితే పర్వాలేదు తీసేయచ్చు ఓట్స్ చక్కగా వేడైపోయి లైట్గా రోస్ట్ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని తీసుకొని ఈ చాక్లెట్ వేసుకున్న బౌల్లో వేసేద్దాం అలాగే కొంచెం క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లేక్స్ కార్న్ఫ్లేక్స్ని కూడా కొంచెం లైట్గా క్రిస్పీ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లేక్స్ కూడా మంచిగా క్రిస్పీగా అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఈ ఓట్స్ వేసుకున్న బౌల్లో వేసేద్దాం ఇందులో మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఆరెంజ్ పౌడర్ ఒక చిన్న స్పూన్ ఆరెంజ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను దీన్ని ఇందులో వేసేద్దాం ఈ ఆరెంజ్ పౌడర్ని మనం ఇందులో కలిపితే ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది మంచి రుచి కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి చాక్లెట్తో ఈ ఓట్స్ ఇంకా ఆరెంజ్ పౌడర్ అలాగే కార్న్ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకున్నాం కదా అన్నీ ఒకసారి మంచిగా కలుపుదాం ఇలా అన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఒక బటర్ పేపర్ తీసుకొని ఇలా ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ నేను మఫిన్ మౌల్స్ తీసుకున్నాను అయితే ఒక దాంట్లో కొంచెం ఈ చాక్లెట్ మిశ్రమం చాక్లెట్ ఓట్స్ కలిపి చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇలా మఫిన్ మౌల్స్లో వేసేసి వేరే మఫిన్ మౌల్స్ తీసుకొని ఒక్కసారి గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి రౌండ్ షేప్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చేతులు కూడా పాడవకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి కార్నర్స్ ఇలా అంటే రౌండ్ షేప్ వస్తుంది ఇలా రౌండ్ షేప్ వచ్చిన దాన్ని తీసి ఈ పేపర్లో వేసేసుకుందాం చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో అలాగే ఇంకా మిగిలినవి కూడా అలాగే చేసుకుందాం చూసారుగా ఎంత చక్కగా రౌండ్గా వచ్చాయో మన కుకీస్ అయితే వీటిని తీసుకెళ్ళి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం సో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం మరి ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం ఆరెంజ్ చాక్లెట్ ఓట్స్ కుకీస్ కదా ఓట్స్ వాడేసాం చాక్లెట్ కూడా వాడాం ఇప్పుడు మనకి ఆరెంజ్ కావాలి కదా అయితే ఆరెంజ్ని ముందు కట్ చేసుకొని 
సైడ్ నుండి చక్కగా తొక్క తీసుకోవాలి ఇలా లోపల ఉన్న తెల్లది ఎక్కడా కూడా కనిపించకుండా మనం పైన తొక్కని జాగ్రత్తగా తీసేయాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత పైన ఎక్కడైనా కొంచెం ఆ వైట్ కలర్ది ఉంటే ఇలా కట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా ఫస్ట్ ఒక సైడ్కి కట్ చేసుకొని ఇలా ఎక్కడా కూడా స్కిన్ లేకుండా ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి వీటిని మనం సెగ్మెంట్స్ అంటాము ఇలా ఒక మనం ఎన్ని కుకీస్ చేస్తున్నామో అన్ని సెగ్మెంట్స్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మంచి జ్యూసి జ్యూసీగా ఉంది కదా చక్కగా జ్యూస్ వస్తుంది ఆరెంజ్లో నుండి మంచి ఫ్లేవర్ కూడా నేను ఏడు కుకీస్ చేశానండి సో మీ ఇంట్లో పార్టీ జరిగినప్పుడు ఎంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారు ఎంతమంది గెస్ట్లు వస్తున్నారో చూసుకొని అన్ని సెగ్మెంట్స్ ముందు రోజే కట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక బ్లెండింగ్ జార్ తీసుకొని ఇందులో నేను ఆల్రెడీ విప్ క్రీమ్ తీసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని విప్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి ఇంత టైట్గా ఉండాలి లేదంటే మనం రోజెస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా రాదు సో ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసి విప్ క్రీమ్ రెడీగా ఉంది కదా ఒక పైపింగ్ బ్యాగ్ గ్లాస్లో పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విప్ క్రీమ్ని ఇందులో వేసేద్దాం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు పైపింగ్ బ్యాగ్ని కొంచెం టైట్గా చేయాలి ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం టైట్గా తిప్పితే ఇలా రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా విప్ క్రీమ్ని ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం చేసి పెట్టుకున్న చాక్లెట్ ఓట్స్ కుకీస్ని తీసుకొచ్చేద్దాం వీటిని ఒక్కొక్కటి టేబుల్ పైన పెట్టుకున్నాం చూడండి ఎంత గట్టిగా అయిపోయా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాం కదా ఇప్పుడు కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా చూడడానికి చక్కగా వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు వీటిపైన మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆరెంజ్ సిగ్మెంట్స్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ఇలా పైన పెట్టుకోవాలి వావ్ ఎంత బాగున్నాయి కదా చూడ్డానికి మన ఆరెంజ్ చాక్లెట్స్ ఓట్ కుకీస్ సూపర్గా వచ్చాయి కదా కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం ఓపిక ఉంటే పిల్లల కోసం ఇలాంటివి మనం రకరకాలుగా చేసి పెట్టొచ్చండి ఇలాంటివి ఏవైనా వెరైటీగా చాక్లెట్తో చేసిస్తే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదండి సో ఇప్పుడు వీటిని మనం అందంగా అలంకరించి పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఇంకొక లైన్లో ఆరెంజ్ చాక్లెట్ ఓట్స్ కుకీస్ తయారు చేయు విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకొని మరొక ప్యాన్లో చాక్లెట్ వేసి ఈ ప్యాన్ని నీళ్లు మరిగించుకున్న ప్యాన్పై పెట్టి చాక్లెట్ని కరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఓట్స్ని ప్యాన్లో వేసి రోస్ట్ చేసుకొని చాక్లెట్ వేసుకున్న బౌల్లో వేసుకోవాలి అలాగే ప్యాన్లో కార్న్ఫ్లెక్స్ని కూడా రోస్ట్ చేసుకొని బౌల్లో వేసుకొని అందులో ఆరెంజ్ పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్లో బటర్ పేపర్ వేసుకొని ఒక మఫిన్ మౌల్లో చాక్లెట్ మిశ్రమాన్ని వేసి చిన్న చిన్న కుకీల్లా చేసుకొని పది నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఆరెంజ్ తీసుకొని దాని తొక్క తీసేసి చిన్న చిన్న స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక బ్లెండింగ్ జార్లో విప్పింగ్ క్రీమ్ వేసుకొని విప్ క్రీమ్ రెడీ చేసుకోవాలి ఒక పైపింగ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న కుకీస్ను బయటకు తీసి కుకీస్పై విప్పింగ్ క్రీమ్ని పైపింగ్ బ్యాగ్తో పైన చక్కగా డెకరేట్ చేసుకొని దానిపై ఆరెంజ్ స్లైసెస్తో డెకరేట్ చేసుకుంటే ఆరెంజ్ చాక్లెట్స్ ఓట్ కుకీస్ రెడీ